De forma singela, os patinetes elétricos invadiram as ruas da região centro-sul da capital. Estacionados em pontos estratégicos, eles são liberados através de um aplicativo específico que reconhece o QR Code de cada unidade. O controle de velocidade é feito através de duas alavancas, uma com a função de parar e outra destinada a acelerar. Proibido para menores de 18 anos, os veículos são dotados de campainha, mostrador de velocidade digital e luzes para passeios noturnos. Entre pedestres e desníveis, muitos se arriscam ao andar de patinete sem capacete, o que, além de proibido, é perigoso. Pegamos algumas opiniões a respeito dessa inovação. Eu acho que é uma ideia legal, sim. Só que eu tenho observado só tá aqui na zona sul, né? Tipo, não tá onde eu moro, os patinetes. E aí eu acho que deveria estar tá na cidade toda, né? Não só aqui. Às vezes eu tô lá perto da minha casa, eu quero ir pra um lugar, aí não tem nem busão, aí eu acho que ia ajudar, sabe? Mas lá perto da minha casa não tem. Eu acho que resolve o problema das distâncias curtas, para uma pessoa não precisar pegar um ônibus, andar dois ou três pontos e descer. Mas acho também que o usuário tem que ter muito cuidado e o trânsito de um modo geral. Quem está dirigindo tem que lembrar que tem, além das motos que são né, as mais vítimas de acidentes, as maiores vítimas de acidentes, tem que lembrar que tem uma moçada que está andando de patinete também. Facilita a locomoção, só que eu tenho um pouco de medo pela segurança, porque eu acho que eu sou muito chata, tipo assim, meu pai sempre fez trilha de bicicleta e ele sempre fala, ah, usa capacete, mesmo se eu for pedalar na quadra. Então isso me deixa meio assim, mas pela poluição e por essas coisas, acho bom. 